हेलो एवरीवन आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है सो so, आज के इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो फाइव है कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिपिटी का जो एक्सरसाइज 5.2 है उसे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बाकी सभी चैप्टर और बाकी सारे एक्सरसाइज हमने करा रखे हैं जिसकी लिंक्स मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन आप प्ले में जाके भी देख सकते हैं सीख सकते हैं ठीक है बच्चों सो so, आज का जो टॉपिक है इससे पहले वाले टॉपिक में हमने कंटिन्यूटी के बारे में डिटेल में जाना था 5.1 है ना आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डिफ्रेंशिबिलिटी डिफ्रेंशिबिलिटी आप क्लास इलेवेंथ में भी पढ़ के आए हो चैप्टर नंबर तेरह जो है सो so, मैं बच्चों पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो चैप्टर आप अच्छे से कर लेना क्लास इलेवेंथ का जो चैप्टर है ना तभी ये चैप्टर आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी ठीक है डिफ्रेंशिबिलिटी एंड डिफ्रेंशिबल के बारे में हम जानेंगे तो देखो सबसे पहले इसमें सपोज करो डिफ्रेंशिएट कैसे देखते हैं अगर आपके पास सपोज करो ये आपके पास कार्टिजन सिस्टम है ठीक है ना ये आपका x कोऑर्डिनेट है है ना x एक्सिस है ये x डैश ये y एक्सिस है ये y डैश ठीक है आपके पास एक ग्राफ ले लिया मैंने ग्राफ में मैंने ले लिया एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स ठीक है ये जो इंटरवल है x एक्सकस टू समथिंग कुछ भी पॉइंट ले लो a से लेकर x एक्सकस टू बी तक है ठीक है अब इसी के इंटरवल के बीच में मैंने एक पॉइंट ले लिया सपोज करो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया एक्स एस कस टू सी एक्स एस कस टू सी ठीक है अब फंक्शन मेरे पास वाई इक्वल टू एफ एक्स है पॉइंट मेरे पास सी है ये फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स इस पॉइंट पे डिफ्रेंशिएबल है या नहीं इसके लिए पता क्या चेक करना होता है इसके लिए इफ इफ फंक्शन इज डिफ्रेंशिएबल If function is differentiable, then तो क्या होगा बच्चों जो हमारा होता है ना लेफ्ट हैंड डेरीवेटिव एल एच डी किसके इक्वल होता है आर एच डी राइट हैंड डेरीवेटिव के अब एल एच डी कैसे निकालते हैं आर एच डी कैसे निकालते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा अब देखिए आपके पास आपने एक पॉइंट ले लिया अब लेफ्ट हैंड डेरीवेटिव निकालने के लिए ना लेफ्ट हैंड में एक पॉइंट लेना पड़ता है इस, इस, इसके और इसके तो इसमें बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है एच इधर मैंने इक्वल डिफरेंस ले लिया एच का डिफरेंस और ये जो ना एच है ना वो जीरो की ओर टेंस करता है बहुत ही ना के बराबर डिफरेंस है ठीक है तो दो नेबरिट पॉइंट ले लिए सी के सी प्लस एच और सी माइनस एच अगर मेरे को चेक करना है सी पर ठीक है एट एक्स टेंस टू सी लिखो या कुछ भी ए लिखो ठीक है तो एल क्या होता है लेफ्ट एंड डेरीवेटिव लेफ्ट एंड डेरीवेटिव क्या होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन जिस पे आप चेक कर रहे हो सी माइनस एच फंक्शन सी अपॉन माइनस के एच इक्वेशन नंबर वन फिर आपको निकालना है आर एच डी राइट एंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन सी पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो सी प्लस एच माइनस फंक्शन सी अपॉन एच ठीक है अगर लेफ्ट एंड डेरिवेटिव राइट एंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ जाते हैं तब उस फंक्शन को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या माना जाता है डिफ्रेंशियबल माना जाता है क्या माना जाता है डिफ्रेंशियबल माना जाता है इसी प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो क्लास इलेवेंथ में ये जो फॉर्मूला है इसे क्या बोला जाता था फर्स्ट प्रिंसिपल है ना फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से भी हमने डिफरेंट डेरीवेटिव निकालना सीखे हैं तो डिफ्रेंशियबल है या नहीं है तो उसके लिए हमें क्या चेक करना होगा फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल आ जाता है तो वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या माना जाता है डिफ्रेंशियबल माना जाता है ठीक है बच्चों कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आगे बढ़ते हैं ठीक है अब ये कुछ इससे पहले वाले मैंने कुछ रिजल्ट मैंने ले लिए हैं और ये जो रिजल्ट हैं वो किसके रिजल्ट हैं कंटिन्यूटी जो हमने टॉपिक पढ़ा था इससे पहले वीडियोज़ में उस पर रिजल्ट है आई होप वहाँ पर मैंने सारी चीज़ समझा रखी है और ये क्लास आपने इलेवेंथ में भी पढ़ा होगा इन रिजल्ट्स को ठीक है और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने इसको डिटेल में समझा रखा था ठीक है अब मेन पॉइंट पे आते हैं इन डेफिनेशन को तो आप रट लो इन डेफिनेशन को आप क्या करो रट लो ठीक है आई ना आए जैसे ये डेरिवेटिव क्या है डी ए फोन डी एक्स किस को प्रजेंट करता है देखो डी मतलब डेरीवेटिव हमें डेरीवेटिव करना है डेरीवेटिव क्या होता है बच्चों डेरीवेटिव बताता है टाइम के साथ साथ क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उस पर्टिकुलर क्वांटिटी में ठीक है क्या चेंजेस हो रहा है क्या रेट ऑफ चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग ठीक है और ये जो एक्स होता है ना बच्चों ये जो एक्स है ये एक्स आपका क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल 
देखो अगर जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग आप डिफ्रेंशिएशन करोगे ठीक है उसे छोड़कर बाकी सारे क्या हो जाते हैं कॉन्स्टेंट अगर आप x आपका x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको छोड़कर कुछ भी आएगा ना वो आपका क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा वैसे नॉर्मल जो फंक्शन है साइन कॉज वो तो चलो नॉर्मल है उसके अलावा कोई पर्टिकुलर जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में करो ए आ गया वन आ गया टू आ गया वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है ये सब क्लास इलेवन में आपने पढ़ा होगा अब उसका एडवांस पार्ट आया है अब ये उसका एडवांस पार्ट है ठीक है बच्चों सो अगर देखो कभी कभी आपको दिखता है ऐसे वाई इक्वल टू कर लेते हैं लेट वाई इक्वल टू कोई फंक्शन हमने लेट कर लिया साइन एक्स ठीक है तो ये वाई वाई क्या होता है बच्चों आपने वाई खुद से लेट किया है तो ये वाई क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल ये वाई क्या है बच्चों आपका डिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है और डिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट नहीं होता है कई बच्चे सोचते हैं कई बच्चा क्वेश्चन भी करते हैं और मन में आता होगा कि सर हम डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं लेकिन जब कहीं पर हमें वाई दिखता है तो वाई को सर हम जीरो क्यों नहीं करते हैं क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सर वाई आ गया लेकिन वाई का हम तो सर जीरो नहीं कर रहे क्यों कई बच्चे तो बस पूछते ही नहीं क्रॉस क्वेश्चन पूछा करो अपने टीचर से ठीक है तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपका ये जो थॉट प्रोसेस वो इंक्रीज होगा सोचने की क्षमता बढ़ेगी क्वेश्चन को समझने का स्ट्रेंथ बढ़ेगा क्रॉस क्वेश्चन क्या करो मुझसे भी और आपके टीचर से भी तो डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई इसीलिए डिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कॉन्स्टेंट नहीं है तभी उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होता है ओके okay? ये फॉर्मूला है जैसे डी ओ डी एक्स एक्स टू पावर एन एन एक्स एन माइनस वन होता है ठीक है कोई फंक्शन है कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा फंक्शन का डेरीवेटिव होगा ठीक है और ये सब जो फॉर्मूला है ये क्लास साइन एक्स का कॉश एक्स होता है कॉश एक्स का माइनस साइन एक्स होता है टेन एक्स का शायक स्क्वायर एक्स होता है है ना फिर कॉश एक्स का माइनस कॉश एक्स इंटू कॉट एक्स होता है शेक एक्स का शेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है कॉट एक्स का माइनस के कॉश एक्स स्क्वायर एक्स होता है ये जो सारे फॉर्मूले लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स होता है एक ही पावर एक्स का एक ही पावर एक्स होता है कॉन्स्टेंट का डेरीवेटिव जीरो होता है ये सारे फॉर्मूले क्लास इलेवन में आपने पढ़े हैं अगर आप भूल चुके हो तो एक बार फिर से कॉपी में लिखो नोट बना के और इनको रट डालो ये अभी हेल्प करेंगे फ्यूचर में मैथमेटिक्स में बी टेक बी एस सी एम एस सी कोई भी पर्टिकुलर जगह पे आप पढ़ाई करोगे मैथ्स लेके तो ये आगे हमेशा रहेंगे तो ये तो आपका जड़ हो गया इसे आपको हमेशा मेमोराइज करना है ठीक है ये हो गए हमारे फॉर्मूलेज ठीक है अगर आपका फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है और अगर आपको तरीके पता है ना तो ये कैलकुलस है बड़ा आसान होता है ये अप्लाइड मैथेमेटिक्स में आता है फ्यूचर जो हायर एजुकेशन में मैथमेटिक्स होते हैं उसके दो ब्रांच होते हैं एक होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स और एक होता है प्योर मैथमेटिक्स ठीक है तो आप दोनों पढ़ोगे अगर इसे पर्टिकुलर बोला जाए तो ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है और अप्लाइड मैथमेटिक्स को आसान माना जाता है एज कम्पेयर टू प्योर मैथमेटिक्स क्योंकि अप्लाइड में बस कैलकुलेशन पोर्शन होता है बहुत ईजी माना जाता है फॉर्मूला याद हो तरीके पता हो कैलकुलेट करो आंसर आ गया तो ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है बच्चों कैलकुलस पोर्सन आसान होता है और क्लास ट्वेल्थ इलेवन ट्वेल्थ के बच्चे कैलकुलस को बड़ा टफ मानते हैं पता नहीं क्यों अप्लाइड मैथमेटिक्स पोर्शन में आता है और अप्लाइड मैथमेटिक्स को इजी माना जाता है ठीक है तो सोल्यूशन में आ जाते हैं ठीक है हम क्या करेंगे ये जो फंक्शन है लेट ये वाई है शाइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को आराम से समझते हुए देखें ठीक है आराम से अगर जब तक एक एक पॉइंट क्लियर ना हो वीडियो में आगे नहीं बढ़ना है फॉर्मेलिटी पूरी मत करना है वीडियो देख के पूरा समझ समझ के नोट्स बनाते हुए चलना जब एक लाइन पूरी समझ जाओ तभी वीडियो आगे में बढ़ो अगर किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो वीडियो को बैक करो आराम से सुनो तब बढ़ो किसके रिस्पेक्ट में डेरीवेटिव करने के लिए बोला है क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है तो डिफ्रेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में करना है डी ए पॉइंट डी एक्स और यहाँ पर वाई है इधर भी लग जाएगा डी ए पॉइंट डी एक्स और किसका डिफ्रेंशिएशन करना है साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का ठीक है मैं सारे कुछ सारे क्वेश्चन में आपको एक 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 स्टेप पूरा पूरा करके दिखाऊंगा डोंट वरी बच्चों ठीक है तो डिफ्रेंशिएशन का रूल है ना बच्चों एक के बाद एक होता है है ना तो सबसे पहले अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है मुझे इसका डेरिवेटिव पहले करना होगा उसके बाद एंगल का होगा एक एक करके बाद आप सीढ़ी जब चढ़ते हो तो पहले सीढ़ी पे पैर रख के दूसरे पे रखते हो तीस एकदम से तीसरे जाते पे रखोगे तो आपको दिक्कत होती है आप धड़ाम से गिर भी सकते हो 
तो हम जो समझेंगे वो एक एक स्टेप करके समझेंगे अब जब चीज़ें समझ जाओगे ना एक बार तो आप फट से एक स्टेप में भी पूरा आंसर कर सकते हो तो देखिए क्या करना है सबसे पहले टिक्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव होता है ठीक है आपको पता है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों कॉश एक्स ठीक है तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉश एक्स और भी एक्स की जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव ठीक साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉश एक्स ये चीज़ आ गई अब किसका डेरिवेटिव होगा बच्चों मैंने क्या बोला था साइन के बाद एंगल का डेरिवेटिव होता है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव हाँ बच्चों अब जिसका हो गया उसका तो हो ही गया अब देखिए ये डी एपोन डी एक्स इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा ये प्रॉपर्टीज है एल्जब्रा ऑफ डिफ्रेंशिएशन है ना सो इन टू में डी एपोन डी एक्स एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एपोन डी एक्स फाइव ठीक है डिफ्रेंशिएशन बच्चों इसके साथ भी आ गया और इसके साथ भी आ गया इसका डिफ्रेंशिएशन तो ऑलरेडी हो चुका है अब देखिए ये किस फॉर्म में है डी ए पॉइंट डी एक्स एक्स टू दावर एन क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन और डी ए पॉइंट डी एक्स कोई भी कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव क्या होता है जीरो एक्स टू दावर एन के फॉर्म में एन सामने आ गया और टू माइनस वन हो जाएगा एन माइनस वन होता है ना टू माइनस वन 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 लिखो ना लिखो एक ही बात और कॉन्स्टेंट का डेरीवेटिव क्या होता है बच्चों जीरो तो यह आ गया टू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव ये आ गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इस फंक्शन का डेरिवेटिव आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा किसी पॉइंट पे अगर डाउट हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लो है ना बच्चों एक बार दोबारा देख लेना ठीक है आगे आप समझ में आगे बढ़ते हैं आप स्क्रीन शॉट लेके अपना नोट्स भी बना सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं लेट वही हमारे पास क्या है कॉस साइन एक्स ये हमारा फंक्शन है है ना सो so, देखो क्या लिखेंगे डिफरेंट शीट विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स ठीक है यहाँ भी लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स कॉस शाइन एक्स प्रॉपर लिख लिया हर एक स्टेप को मैं बता रहा हूँ ठीक है डी अच्छा डी अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं सारे d अपॉन डी एक्स कॉश एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस के शाइन एक्स है ना पहले किसका डिफ्रेंशिएशन होगा इसका और ये एंगल के प्लेस पर है ठीक है पहले इसका होगा तो कॉश का क्या होता है माइनस के शाइन x x की जगह पर क्या है ये फिर किसका डिफ्रेंशिएशन होगा d अपॉन डी एक्स शाइन एक्स का ठीक है ये तो चलो ऑलरेडी हो रखा है शाइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स आगे आंसर आराम से आप कहोगे सर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्यों नहीं किया क्योंकि एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन होता है इसलिए लिखा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं ठीक है तो फिर से देखो लेट कर लेंगे लेट वाई के इक्वल मान लेते हैं शाइन ए एक्स प्लस बी प्रोसीजर ढंग से समझ लो है ना वही प्रोसीजर सबको फॉलो करना है फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए बस तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स और ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स प्रॉपर पूरा लिख रहा हूँ किसी भी स्टेप्स को मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ है ना पूरा डिटेल में बता रहा हूँ किसका डिफ्रेंशिएशन होता है पहले इसका होगा ठीक है तो शाइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉश एक्स एक्स की जगह पर क्या है ए एक्स प्लस बी अब शाइन का हो गया अब एंगल का होगा डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी कॉश ए एक्स प्लस बी अब देखिए डेरिवेटिव किसके साथ आएगा डी अपॉन डी एक्स ए एक्स के साथ डी अपॉन डी एक्स बी के साथ हो गया बच्चों अभी मैंने आपको क्या बताया था ये तो डिफ्रेंशिएशन हो चुका है इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसको तो वैसे का वैसे ही लिखते रहोगे हर बार अब देखो मैंने क्या बताया था x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो यहाँ पर भी x है तो जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है ठीक है x और b कांस्टेंट है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो b कांस्टेंट है कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है 
अब x की पावर वन है x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे ना तो x की पावर जीरो आएगा तो वन होगा तो आप इससे अच्छा हमेशा ये मेमोराइज कर लेना कि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में वन होता है ठीक है हमेशा ये मेमोराइज कर लेना इसका डेरिवेटिव वन होता है तो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉश ए एक्स प्लस बी और यहाँ से ए इंटू वन प्लस जीरो यानी कि ए कॉश ए एक्स प्लस बी ये आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई कठिनाई कोई मुसीबत नहीं होगी है ना इजी प्रॉब्लम था ठीक है फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर फोर फिर देखिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या है इसको वाई मान लेंगे लेट ठीक है ये प्रॉब्लम है हमारे पास तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो डी वाई अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स ठीक है अब आपको पता है फॉर्मूला फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना होगा डी अपॉन डी एक्स शेक एक्स ये अभी एक्स के प्लेस पर है शेक एक्स का क्या होता है शेक एक्स इंटू टेन एक्स डिफ्रेंशिएशन है ना तो शेक एक्स के प्लेस पे ये है शेक एक्स इंटू टेन एक्स ये एक्स के प्लेस पे अभी इसका डेरिवेटिव वो अब अंदर का डेरिवेटिव होगा है ना तो डी बाई डी एक्स ये ठीक है बच्चों फिर से फॉर्मूला जब लगेगा d अपॉन डी एक्स टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बच्चों शेक स्क्वायर x और x की जगह पर अभी ये है जो हो चुका उसको एज इट इज नीचे लिख दो ठीक है ये तो हो चुका था टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है शेक स्क्वायर x x की जगह पर क्या है रोड x अब इसका हो चुका है अब किसका होगा इसका होगा d अपॉन डी एक्स अंडर रूड एक्स अंडर रूड एक्स का मतलब होता है x की पावर हाफ अंडर रूड का मतलब क्या होता है बच्चों पावर में हाफ है ना अब ये क्या फॉर्मूला है एक्स टू दावर एन का फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा एन एक्स एन माइनस वन ठीक है अपॉन में टू है यहां से बचेगा एक्स की पावर माइनस के हाफ माइनस का हाफ नीचे आगे हो जाएगा प्लस का हाफ प्लस हाफ का मतलब रूट यह आ जाएगा आंसर कई बच्चे ना ये इस रूट से इस रूट को कैंसिल कर देते हैं ऐसा नहीं है ये ये एंगल में है और ये एंगल में नहीं है कटते ना एंगल कभी किसी से नहीं कटता ये ध्यान रखना है आपको इन चीज़ों का ठीक है तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया अब ये फॉर्मूला है न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमीटर वाला फॉर्मूला है ना देखिए एक फॉर्मूला मैं आपको याद करवाता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमीटर करके फॉर्मूला था क्या था डिनोमीटर वैसे का वैसे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर वैसे का वैसे डिनोमीटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमीटर का होल स्क्वायर ठीक है एक फॉर्मूला तो ये था और एक फॉर्मूला था और एक फॉर्मूला क्या था डी अपॉन डी अगर दो प्रोडक्ट दो फंक्शन की मल्टीप्लाई करनी हो फर्स्ट इन टू सेकेंड फॉर्मूला क्या था फर्स्ट वैसे का वैसा सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड वैसे का वैसा इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव ठीक है ये दो फॉर्मूले आपको याद होंगे सो ये डोमिनेटर है या डोमिनेटर है ठीक है ना अगर ये फंक्शन को आप वाई के कॉल मान लोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं डिनोमीटर वैसे का वैसा सी एक्स प्लस डी डिमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस का 
माइनस नोमिनेटर वैसे का वैसा इन टू डिनोमीटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमीटर का होल स्क्वायर कॉश सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वेशन नंबर वन ठीक है ये इस क्वेश्चन नंबर वन मान लो अब इस इसका डेरिवेटिव और इस पार्ट का डेरिवेटिव अलग से यहाँ निकाल लेते हैं ठीक है सेंस शाइन ई एक्स प्लस बी इस टाइप का डेरिवेटिव अभी आपने किया था क्या हो जाएगा शाइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉश अंदर क्या है ई एक्स प्लस बी है ना और फिर जब इन टू में इसका डेरिवेटिव करोगे ए बाहर आ जाएगा एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन और बी कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो तो ये आपको मिल जाएगा ए कॉश ए एक्स प्लस बी ऐसा डेरिवेटिव जस्ट अभी आपने किया था है ना इस टाइप का किया था ना अभी डिटेल में हमने तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया ठीक है ये हो गया अगेन अगेन देखो डी अपॉन डी एक्स किसका अरे बाप रे इधर तो कॉस लिखा ही नहीं था ना कॉस छोड़ गया था कॉस कॉस सी एक्स प्लस डी तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का शाइन शाइन एंगल जो है वो ही आ जाएगा सी एक्स प्लस डी पहले कॉस का हुआ अंदर का होगा शी और एक्स शी बाहर आ जाएगा एक्स का डेरिवेटिव वन और डी कॉन्स्टेंट है कॉन्स्ट का डेरीवेटिव जीरो तो ये आ जाएगा माइनस के सी शाइन सी एक्स प्लस डी ठीक है पुट दिस वैल्यूज इन फर्स्ट तो आप ऐसे डायरेक्ट ले सकते हो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट ठीक है हम क्या करेंगे सारे वैल्यूज रख रहे हैं ये वाला तो वैसे का वैसे ही था कॉश सी एक्स प्लस डी और इसकी वैल्यू क्या आई थी शाइन की ए कॉश ए एक्स प्लस बी देखो इसकी वैल्यू नेगेटिव है इसकी वैल्यू भी रखोगे यहाँ पर नेगेटिव 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 ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या थी माइनस के सी माइनस माइनस तो प्लस हो गया शाइन सी एक्स प्लस डी ठीक है इसका जब होल स्क्वायर करोगे तो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर होता है एंगल का कभी स्क्वायर नहीं होता है ध्यान रखना तो ये आपका आ गया आंसर आप इसको और इसको सेम नहीं मान सकते क्योंकि इसका एंगल अलग है इसका एंगल अलग है जब एंगल अलग है तो स्क्वायर नहीं कर सकते वो दो डिफरेंट फंक्शन माने जाएंगे है ना आराम से हो गया कोई दिक्कत परेशानी नहीं है अब देखिए अभी जिस मल्टीप्लाई की बात कर रहा था वैसा फंक्शन आ गया ठीक है ना सो देखिए लेट ये हमारा वाई है कॉश एक्स क्यूब शाइन स्क्वायर एक्स फाइव ये एंगल में ठीक है सो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है ये मेरा सेकंड फंक्शन है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट एंड सेकंड लगा दोगे डायरेक्ट फर्स्ट वैसे का वैसा इनटू सेकंड का डेरिवेटिव इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना प्रॉपर प्रॉपर लिख दिया मैंने सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे का वैसे इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव फॉर्मूले में रख दिया अब जिस जिसका डेरिवेटिव करना है वो अलग निकाल लेते हैं इसका डेरिवेटिव पहले निकालो सेंस डी बाई डी एक्स शाइन एक्स फाइव टोटल का स्क्वायर ठीक है तो देखो पहले इसमें क्या आ गया पावर सबसे पहले पावर सॉल्व की जाती है क्या सॉल्व की जाती है पावर ये एक्स टू दावर एन के फॉर्म में आ गया 
और आपको फॉर्मूला पता ही है क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन होता है तो यहाँ से टू शाइन एक्स टू दावर टू माइनस के वन पावर सॉल्व हो गया अब अंदर के मटेरियल का डेरिवेटिव होगा डी एपॉन डी एक्स शाइन ये प्रॉपर लिख के कर रहा हूँ डायरेक्ट नहीं कर रहा प्रॉपर लिख के बता रहा हूँ ठीक है अब ये साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों कॉस और एक्स की जगह पर क्या है ये ठीक है अब साइन का होगा अब किसका होगा इसका होगा डी ओपन डेरी डी एक्स एक्स टू दावर फाइव हाँ अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इसको अगर शॉर्ट पे लिखना चाहो फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन टू थीटा होता है ठीक है ना तो साइन टू थीटा थीटा यहाँ पर x की पावर फाइव है और x टू दावर n फॉर्म लग जाएगा फाइव x की पावर फोर आ जाएगा तो ये टू और फाइव से मल्टीप्लाई कर देना ये एंगल का है ठीक है ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है सेकेंड वाला कॉश एक्स क्यूब है ना कॉस का डेरिवेटिव करेंगे पहले कॉस का डेरिवेटिव माइनस के साइन ये एंगल है आ गया पहले कॉस का किया अब किसका होगा इसका डी एपॉन डी एक्स एक्स क्यूब ये तो हो चुका है एक्स की पावर एन है एन सामने आएगा और एक पावर कम हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड की वैल्यू कहाँ रख दोगे फर्स्ट में क्या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट वैल्यू रख दो कॉस एक्स क्यूब और इसकी वैल्यू क्या आई है ये माइनस के साइन एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर अब एन से आंसर मिला होगा ना चाहोगे तो फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन जब आप बोर्ड एग्जाम में करोगे तो आपके सामने आंसर सेट नहीं रहेगी आपसे जहाँ तक प्रॉपर सॉल्व होता है वहीं पर छोड़ दो सिंप्लीफाई करने तब करना होता है ज़्यादा से ज़्यादा जब हमें कोई क्वेश्चन प्रूफ दैट करना है कि भाई प्रूफ करके यही लाना है आंसर है ना वरना जहाँ तक हो रहा है वहीं तक छोड़ दो वही आपको आंसर सही माना जाएगा ज़्यादा सही करने के चक्कर में क्या पता गलत हो जाए है ना फिर क्या है प्लस में साइन स्क्वायर एक्स टू दावर फाइव और इसकी अच्छा वैल्यू मैंने गलत रख दी इसकी वैल्यू ये थी है ना देखो इसकी वैल्यू वो थी मैंने कुछ और रख दिया इसकी रखनी थी हमें है ना ये इसकी जगह पर ये था शाइन टू एक्स फाइव फाइव एक्स की पावर फोर ये रखोगे माइनस वाला टर्म प्लस माइनस माइनस कर देगा ठीक है ये आपका आ गया प्रॉपर डी वाई अपॉन डी एक्स ठीक है ये आपका आराम से आ गया कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट हो तो आप वीडियो को एक बार बैक करके आराम से समझते हुए देखना क्वेश्चन नंबर सेवन इसको भी देखते हैं बड़ा आसान है प्रॉपर वे में लिख रहा हूं मैं इसको ठीक है रूट ये चीज था तो प्रॉपर लिख दिया अब करना डिफ्रेंशिएशन देखो कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट क्या हो जाता है बाहर आ जाता है डी अपॉन डी एक्स ये आ जाएगा तो बच्चों डिफ्रेंशिएशन किसका होता है पहले पावर सॉल्व होती है एन एक्स एन माइनस वन पावर सॉल्व हुई अब क्या होगा आगे अंदर का डेरिवेटिव जो अंदर का मटेरियल है ना उसका डिफ्रेंशिएशन ठीक है तो टू से टू कट गया यहाँ से आ गया कॉट एक्स स्क्वायर 
टोटल की पावर माइनस के हाफ अब कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस के कॉस एक स्क्वायर और ये एक्स है ठीक है कॉट का हो गया अब किसका होगा डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डी ए पोन डी एक्स एक्स स्क्वायर नेगेटिव है ये तो आ गया बच्चों नीचे आ जाएगा ये हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर माइनस की कौशिक स्क्वायर ये चीज और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा टू एक्स एक्स टू दावर एन फॉर्मल लगा दोगे एन एक्स एन माइनस वन तो टू सामने आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी ये आ गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स ठीक है इजीली हो गया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है सो देखो ये वाई हम ना पास क्या है जो वाई है वो है कॉश रूट एक्स ठीक है डिफ्रेंशिएट करना है हमें सो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है पहले किसका डेरिवेटिव होगा कॉस्ट का तो कॉस्ट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस के शाइन और एक्स के प्लेस पे क्या है रूट एक्स ठीक है ना सिंपल एक्स होता तो एक्स का डेरिवेटिव तो वन होता है इसीलिए हम नहीं करते लेकिन यहाँ रूट एक्स है तो कॉस्ट का वो अब अंदर का करना है डी ए पॉन डी एक्स इसको लिखेंगे हम ये ठीक है क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन तो ये टू नीचे यहाँ से माइनस का हाफ बचेगा माइनस हाफ का मतलब क्या होता है नीचे आके प्लस का हाफ हो जाएगा प्लस का हाफ मतलब अंडर रूट ये आ गया आपका डी वाई ओपन डी एक्स डिफ्रेंशिएशन हमारा हो गया आराम से सिंपल अब जो लास्ट के दो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैन यू प्रूव दैट फंक्शन एफ गिवन बाय ये जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है ठीक है मॉडुलस फंक्शन है और एक्स कहाँ से आ रहा है आर से आ रहा है नॉट डिफ्रेंशियबल एट एक्स एक्स टू वन कि डिफ्रेंशियबल नहीं है एक्स एक्स टू वन पर यह हमें बताना है ठीक है सो आप प्रॉपर एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे लिखवा रहा हूँ मैं आपको ऐसे लिखेंगे गिवन जो फंक्शन हमारे पास दे रखा है गिवन वो क्या है मॉडुलस का ये और एक्स कहाँ से आ रहा है यहाँ से आ रहा है ठीक है एट एक्स एक्स कॉस टू वन ठीक है वन पे हमें चेक करना है तो पहले लेफ्ट एंड डेरिवेटिव निकालेंगे लिमिट एच टेंस जीरो फंक्शन किस पे चेक कर रहे हैं वन पे तो वन माइनस एच फंक्शन वन अपॉन माइनस के एच अब देखो वन माइनस एच रखना है एक्स के प्लेस पर जहाँ जहाँ फंक्शन में एक्स से वहाँ पर वन माइनस एच रखो और यहाँ माइनस के वन है और बाहर से क्या लगा पड़ा है मॉडुलस ओके फिर एक्स की जगह पे क्या रखना है वन रखना है वन वन माइनस के वन और नीचे क्या है माइनस के एच इससे ये कटा यहाँ बचा ये चीज यहाँ बचा ज़ीरो ठीक है मैं डिटेल में कर रहा हूँ हर एक स्टेप को दिखा रहा हूँ माइनस मॉडुलस फंक्शन का क्या मतलब होता है कि जो अंदर नेगेटिव है उसको बाहर निकाल के क्या करते हैं पॉजिटिव तो ये एच जीरो का मॉडल जीरो माइनस के एच तो ये लिमिट एच टेंस टू जीरो एच अपॉन माइनस एच ये कट के क्या जाएगा माइनस के वन एच बचा ही नहीं है एच जब रहा ही नहीं तो कहाँ लिमिट रखें तो इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस के वन इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों माइनस के वन अब लेफ्ट एंड डेरेवेटिव माइनस के वन आया है हमें बताना है कि ये नॉट डिफ्रेंशियबल है यानी कि राइट एंड डेरेवेटिव कुछ और आएगा निकाल के दिखाते हैं राइट एंड डेरिवेटिव फंक्शन वन प्लस एच माइनस के फंक्शन वन क्योंकि वन पे चेक करना है इनमें अपॉन में प्लस के एच लेफ्ट एंड डेरिवेटिव में माइनस लगता है और राइट right में बस प्लस ला होता है एच का इसका मतलब है जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वन प्लस एच रखो और 
एफ वन जहाँ एक्स है वहाँ वन रखो फंक्शन में इससे ये कटा ठीक है तो यहाँ से एच बचेगा यहाँ से ज़ीरो एच अपोन एच आ जाएगा है ना और एच अपोन एच वन के कट के क्या जाएगा प्लस के वन वो माइनस के वन है ये प्लस के वन है दोनों इक्वल नहीं है क्या लिखोगे सेंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हैंस गिवन फंक्शन हैंस गिवन फंक्शन इज नॉट डिफ्रेंशियबल नॉट डिफ्रेंशियबल एट एक्स इक्वल टू वन ठीक है ये आपका आंसर आ जाएगा एकदम आसान था एकदम इजी था आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी हमारा ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे बच्चों वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर कई बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है ना ये चीज़ क्लास इलेवन से शुरू हो जाती है अब पर्टिकुलर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी थी आज से तीन साल पहले ठीक है जब वो वीडियो मैंने बेसिकली बी एस सी एम एस सी हायर एजुकेशन वालों को बच्चों के लिए कराया लेकिन वो वीडियो अब सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता नहीं होगा क्योंकि पहले मैं बी एस सी बी टेक एम एस सी को पढ़ाता था उनका सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ अपने चैनल पे फ्री में अवेलेबल है अगर आप हायर एजुकेशन में जाते तो आपको सारा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है अगर नहीं पता है तो आप जा जाके देख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिम्बल जो होता है फंक्शन लिखने का इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कैन इट प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो x की वैल्यू है वो तीन से छोटी है और जीरो से बड़ी है कैन इट कि ये डिफ्रेंशियबल नहीं है x इक्वल टू वन पर और x इक्वल टू टू पर ये भी शो करना है ठीक है सो so, अगर मैं बात करूँ ना इस क्वेश्चन को कई टीचर कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कई टीचर तो अच्छे से समझा ही नहीं पाते हैं और कई टीचर बोलते हैं ये सा ऐसा है तो ऐसा ही होगा बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो भी टीचर देख रहे हैं हमेशा आप एक चीज़ ध्यान में रखो कि आपको सीखना है ठीक है जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक अच्छा सीखा भी नहीं पाओगे ठीक है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सब आता है मैं ये मानता हूँ मैं हमेशा सीख रहा हूँ आज पढ़ाते हुए मुझे ग्यारह साल हो गए लेकिन सीखने की भूख मेरे में अभी भी है मैं जब तक मैं बूढ़ा हो जाऊँगा ना तब भी मैं सीख रहा हूँ और तब भी मैं सिखा रहा हूँ जब तक सीखूँगा तब तक मज़ा आएगा सिखाने में ये मेरा मानना है ठीक है लाइफ एक जर्नी है जिसमें इंसान सीखते ही रहता है ठीक है सो तो ऐसे लिखेंगे हम करके प्रॉपर एग्जाम में गिवन फंक्शन जो हमारे पास क्या है बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये ठीक है किस पे चेक करना है एट एक्स उसको टू वन पे चेक करना है देखो बच्चों वन पे चेक करना है ठीक है वन पे चेक करना है तो वन के लिए क्या करेंगे ग्राफ बनाते हैं और ये चीज़ कई टीचर दिखाते नहीं है यहाँ वन है एक्स इक्वल टू वन है एक इंटरवल बढ़ा लो यहाँ टू कर लो इधर आ जाएगा ज़ीरो हो जाएगा कम कर देंगे राइट में ऐड करना है लेफ्ट में माइनस करना है इसके दो नेबरहुड पॉइंट ले लो ये वन पे है तो वन प्लस एच ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा वन माइनस एच आपको पता है अगर मैं यहाँ पर टू पॉइंट और इसका ग्रेटेस्ट डिस्पोजन क्या होगा टू होगा अगर मैं यहाँ पर पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो नाइन लिखता हूँ तो इसका ग्रेटर ज़ीरो होगा अगर मैं वन पॉइंट वन लिखता हूँ तो वन होगा ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्रॉपरली ठीक है बच्चों इसको डिटेल में मैंने समझा रखा है और ये जो ग्राफ मैंने बना दिया ना ये आपके काम को बड़ा आसान कर देगा कैसे देखिए जैसे हमें राइट हैंड डेरेवेटिव निकालना है आर एच डी फॉर्मूला क्या होता है लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो फंक्शन वन प्लस वन पे चेक कर रहे हैं तो वन प्लस एच फंक्शन वन अपॉन में एच क्योंकि राइट एंड डेरिवेटिव है ना अब देखिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ में वन प्लस एच रखना है तो यहाँ आ जाएगा वन प्लस एच फिर एक्स की जगह पे वन रखोगे और ये एच अभी इस ऊपर वाले जो सिंबल है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इसको जब तक सिंप्लीफाई नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा तो लिमिट एच टेंस वन प्लस एच कहाँ है बच्चों ये है वन प्लस एच इसके लेफ्ट वाला दिखा जाएगा ठीक है तो वन प्लस एच के लेफ्ट में क्या है वन है 
वन एग्जैक्टली वन का वन होता है टू का टू होगा थ्री का थ्री होगा तो वन का ग्रेटेस्ट चिन्ह फंक्शन वन ही होता है अपॉन में क्या है एच तो वन माइनस वन जीरो हो गया ठीक है तो ये क्या आ गया जीरो अपॉन एच तो इसे जीरो बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर वन वैसे अगर पर्टिकुलर देखो एच के प्लेस पर जीरो रखोगे तो जीरो बाई जीरो फॉर्म जीरो बाई जीरो फॉर्म इंडिटरमेंट होता है ठीक है इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इनफिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ये अनडिटरमाइंड फॉर्म होते हैं तो ये आप क्लास जब बीटेक या बीएससी लोगे मैथमेटिक्स हायर एजुकेशन में तो वहाँ पर आप पढ़ोगे ठीक है डिफरेंशियल कैलकुलस में अपने आर एच डी निकाल दी अब निकालेंगे हम एल एच डी लेफ्ट एंड डेरिवेटिव वन पे चेक कर रहे थे तो वन माइनस एच फंक्शन वन अपॉन माइनस के एच है ना देखो जहां जहां x है वहां वहां मैं वन माइनस एच रखना है फिर वन रखना है फिर माइनस एच तो वन माइनस एच ढूंढना है वन माइनस एच के लेफ्ट में क्या बैठा है जीरो ठीक है जीरो वन का तो वन ही होता है और ये आ गया आपका माइनस एच तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया ये आ गया वन बाई एच एच के प्लेस पर जीरो रख दोगे ये इसका मतलब क्या होता है डज नॉट एग्जिस्ट ये डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है तो ये चीज और ये चीज इक्वल नहीं है ठीक है सिंस लेफ्ट एंड डेरिवेटिव राइट एंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफ्रेंशियबल एट एक्स इज टू वन तो वन पे बच्चों ये क्या नहीं है डिफ्रेंशियबल नहीं है ठीक है सिमिलरली आपको टू के लिए चेक करना है टू के लिए भी करना है मैं टू के लिए ग्राफ बना दे रहा हूँ बाकी प्रोसीजर आप खुद कर सकते हैं देखो अगर लिमिट ही अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी आर एच डी और एल एच डी अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है अगर देखो इधर ये वन अपॉन जीरो ये भी आता है वो भी वन अपॉन जीरो होता है इसका मतलब ये नहीं कि दोनों इक्वल हो गए इसका मतलब ये कि डज नॉट एग्जिस्ट अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो डिफ्रेंशियबल कैसे हो जाएगा ठीक है ये भी चीज़ ध्यान रखना है अब देखिए अगर एट एक्स स्क्स टू टू के लिए अगर मैं बना दूँ आप चेक खुद करोगे इस पर भी नहीं होगा देखो ये एक्स स्क्स टू टू है और एक बढ़ा दो ये तीन हो जाएगा एक कम कर दो यहाँ एक हो जाएगा टू से एक कम किया टू से एक बढ़ा दिए इसके दो नेबरहुड पॉइंट ले लेना है ना चाहिए होगा टू प्लस एच ये है और ये टू माइनस एच है अब टू के लिए आप सिमिलर प्रोसेस से सॉल्व करना जैसे मैंने वन के लिए किए हैं आपको भी आपका आंसर इजीली मिल जाएगा ठीक है बच्चों आशा करता हूँ आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा अगर ऐसा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें हर जगह शेयर करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दें पर डे वीडियो अपलोड होती है ठीक है तो बने रहें नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखें डिस्क्रिप्शन प्ले को ज़रूर चेक करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना आप ख्याल रखें जय हिंद